안녕하세요 드림지게차입니다 오늘은 시즌 X4 첫번째 영상이죠 자 지금 시즌5와 시즌 X4 두가지 버전으로 영상을 올리려고 합니다 이 영상은 이제 360도 영상인데 제가 조금 과도하게 표현을 한 그런 영상이에요. 첫 번째 영상이다 보니까 또 본의 아니게 과도한 편도 자주 있습니다. 조금씩 양해 부탁드리도록 할게요. 자, 어쨌든 지금 상토를 하차하러 가고 있습니다. 사무실 근처에 있는 비닐하우스 농장이죠. 뭐 오래된 거래처입니다. 저희 제 사무실 근처에 있는 거래처들은 굉장히 오래된 거래처들이에요. 자 지금 도착을 했습니다 이제 도착을 했는데 몇 바레트나 되나 볼까요 다섯 바레트 거든요 굉장히 조금 맞죠 다섯 바레트면은 세 번만 뜨면 되게 돼 있거든요 근데 지금 오른쪽 하우스 안으로 저게 들어갈 거예요 주로 이런 바레트들은 높아요 오버 바레트죠 높, 높아서 좀 위험합니다 지금 아래 지형이 조금만 수평이 안 맞거나 또는 어떤 장애물이 있으면 은 굉장히 위험하죠 이 빠르트 자체가 엄청 흔들립니다 그리고 들어가는 입구가 이 오버 빠르트로 들고 들어가기에 넉넉한 높이가 아니에요 그래서 오늘 이제 보시면 아시겠지만 너무 또 낮게 깔고 들어가다가 작은 사고를 치죠 사고라기 보다는 어떤 트러블이 일어나죠 그것까지 한번에 보시도록 하겠습니다 항상 후진할 때는 뒤쪽으로 한번씩 봐줘야 되겠죠 저 같은 경우는 후방 감지기와 후방 카메라가 있어서 모니터 한번 보고 후진하는 경우도 있어요 자 후진을 해서 오른쪽으로 돌아서 들어갈 겁니다 일단 이 파레트 먼저 하나 가지고 오라 그래서 맨 앞에 있는 파레트를 꺼내서 들어갑니다. 요거 이제 이런 경우 요맨 앞에 거 빼다가 잘못하면은 옆에 다 찢어먹는 경우도 있거든요. 오늘은 쉽게 잘 빠졌네요. 그거 참 조심하셔야 되거든요. 자 지금 이 파레트는 높고 이 들어가는 입구는 낮아서 간신히 들어가고 있습니다. 이곳이 그 높이 들어가는 문 입구가 아주 높지가 않아요. 정말 조심해야 되죠 자, 일단 하나 내려놓고 안에도 비좁죠 생각보다 비좁습니다 비좁아서 지금 지게차가 내가 하고 싶은 대로 마음대로 못하기 때문에 빠레트를 놓고 이제 지게발로 밀어서 대충 그 방향을 잡아주죠 또 이렇게 중요한 순간에 꼭 전화가 오죠 이럴 때 전화 못 받습니다 지게차 한테는 좀 우리 친구분들도 저한테 전화하지 말고 문자를 먼저 보내주세요 문자 이일 전화는 뭐 어쩔 수 없지만 일 전화 외에 다른 전화는 대부 되도록이면 문자를 주면 좋은데 우리 친구들도 가끔 이제 제 지게차의 그 특성을 잘 모르는 친구들은 이런 식으로 전화를 하더라고요. 이 낮에나 아침 시간에 전화를 하게 되면은 굉장히 난감한 경우가 많아요. 자, 지금 이제 작은 화면을 보시면은 조종 레버가 있죠. 저도 이제 요 화면을 보기 전에 몰랐는데 무의식적으로 굉장히 많이 사용을 하고 있어요. 바쁘죠. 오른손이 이렇게 바쁩니다. 물론 왼손도 바쁘지만 오른손도 바쁘죠 왼쪽부터 그냥 오른쪽 계속 안았다 들었다 뭐 옮겼다 굉장히 바쁘네요 저도 몰랐습니다 오른쪽 팔이 굉장히 혹사 당하고 있었군요 어쩐지 오른쪽 팔이 자고 나면은 손바닥이 붓기도 하고 막 그렇던 게다 이유가 있었군요 오른팔 굉장히 많이 사용합니다 알고 보니까 이번에는 두 개를 한 번에 가지고 들어갈 건데 
이게 한 개씩 가지고 다니는 거는 두 개씩 가지고 다니는 거는 제가 항상 말씀드리지만 저 앞쪽에 있는 것은 제가 보이지가 않죠. 그 앞에 있는 파레트는 보이지가 않기 때문에 앞에서 무슨 상황이 일어나는지 알 수가 없어요. 지금도 이제 들어가면서 보면은 미세하게 저 안에서 소리를 지르려고 제가 멈췄어요. 무슨 일인가 파악이 안 되죠. 그 무슨 일이 파, 파악이 안 돼서 이제 세워놓고 물어보니까 지금 이제 상황이 어떤 상황이냐면은 저 너무 제가 낮게 깔고 들어가갖고 앞에 있는 파레트가 그 하부 흙을 밀고 들어간 거예요. 하우스 흙을 밀고 들어가다 보니까 그 밑에 뭐 깔아놓은 게 있었는데 그게 막 밀리는 상황이죠. 그래서 이제 다시 후진을 한 거예요. 후진을 해서 하나를 옆으로 치워놓고 자 하나씩 이제 들어가도록 하겠습니다. 지금 이건 높이가 조금 애매해요. 아슬아슬한 높이거든요. 저기 지금 보시면 아시겠지만 들어가는 입구에 거의 닿을 듯 말듯 한 상태에서 또 이걸 들어줘야 되다 보니까 앞에 쪽은 똑바로 수평을 맞춰서 들어가지 않으면 은 거의 닿는 경우가 있거든요. 그리고 이제 이 바닥도 뭐 아스팔트 도로나 시멘트 도로가 아니잖아요. 흙바닥이 굉장히 울퉁불퉁합니다. 지금 이 자재가 많이 흔들거리거든요. 한번 제가 들어볼까요? 들어보면 은 자재가 굉장히 흔들거리는 거 보실 수 있을 거예요. 저 바레트가 굉장히 흔들거리죠. 뭐 어떤 때는 막 거의 넘어갈 것 같은 정도 굉장히 많습니다. 어쨌든 한 바레트씩 들어가면 은 이제 들어가기는 좋은데 많이 흔들리죠. 바레트가. 그래도 어쩔 수 없습니다. 일단 이거 이렇게 수습을 하도록 하겠습니다. 두 개씩 들어가다가 하나가 밑에 흙을 긁고 들어가 갖고 다시 내려놓고 하나씩 들어가는 중이죠. 자, 이제 여기 이런 곳은 발을 빼고 이럴 공간도 많지가 않아요. 하우스 안은 대부분 좁아요. 좁기 때문에. 지게차가 일하는데 썩 좋은 조건이라고 할 수는 없어요. 그러나 오늘은 이제 파레트가 다섯 파레트 밖에 되지 않, 않기 때문에 그나마 쉬운 거죠. 다른 때는 뭐한 여덟 파레트 막 이렇게 와올 때도 있거든요. 여덟 파레트, 열 파레트 오게 되면은 안에 집어넣을 공간도 만만치 않죠. 정말 대충 넣을 수 밖에 없습니다. 지게차가 마음대로 뭐 회전을 못하는데 어떻게 하겠습니까? 자, 지금 이제 이런 경우 그냥 수평만 유지해도 들어갈 수 있는 상황이 아니에요. 지금 화물차가 서 있는 쪽은 약간 높아요. 높고 또 이제 지게발이 들어가는 순간에 지게차가 지금 보시면 은 이음매가 있지 않습니까? 저기가 툭 떨어지는 부분이에요. 그래서 이제 그런 곳에서는 또 지게발이 확 떨어지기 때문에 잘못하면은 이 지게빨이 뒤에 빨에도 밀고 들어갈 수 있거든요. 그래서 이제 그런 거 조정해서 들어가는 게 어떻게 보면은 그 경험과 열리 나갈 수 있겠죠. 무조건 지게빨이 수평만 맞춰서 들어간다고 되는 게 절대 아닙니다. 지게빨 자체 수평에다가 이 지형의 영향을 굉장히 많이 받기 때문에 그런 걸다 예상을 해서 부드럽게 들어가 줘야 돼요. 근데 그게 잘안될 경우도 많이 있습니다. 항상 지형이 다르기 때문이죠. 지금 오늘 같은 경우 이제 하물차 그 사장님께서 밑에서 좀 봐주면서 신호도 해주고 그러잖아요. 저렇게 해주면은 사실 굉장히 편하죠. 제가 작업하기가 어렵지 않죠. 그런데 이제 스스로 맞춰 들어갈 때는 좀 어려울 때가 있어요. 오늘 이곳이 조금 그렇습니다. 지게발 꽂고 조금 들어가면서 바퀴가 툭 떨어지게 되어 있는 상황이거든요. 그리고 또 하물차 있는 부분은 내려간 상태에서 또 비스듬한 상태이기 때문에 조금 애매하게 수평을 잡으면서 들어가 줘야 돼요. 그런 게 조금 어렵죠. 그럴 경우 뭐잘 안되면 그냥 하나씩 뜨는 방법밖에 없어요. 하나씩 뜨면 은 뒤에 게 밀릴 일은 없거든요. 자 일단 두개 
한 번에 들어와서 내려놓도록 하겠습니다. 자, 일단 또 이렇게 비스듬히 내려놨기 때문에 지게발로 맞춰줄 수 있으면 최대한 맞춰줘야 돼요. 이제 밀어서 맞춰주는 수밖에 없죠. 이 경우는. 제가 이제 똑바로 놔드리고 싶어도 할 수가 없어요. 이럴 때는. 그냥 놓고 지게발로 비슷하게 맞춰주는 수밖에 없습니다. 그나마 이제 파레트가 단단하니까 다행이지 파레트가 단단하지 않을 경우에는 그게 제대로 있질 않아요. 막 부서져 버리죠. 잘못하면 나무 파레트 잘 부서집니다. 이제 아까 내려놨던 거 하나 가지고 들어가는데 이제 한번 보세요. 얼마나 많이 흔들리나 이 지형이 그냥 똑 바로 수평이 잡힌 것 같지만 그게 아니죠. 곳곳에 웅덩이처럼 약간 파인 것도 있고 그렇거든요. 지금 오른쪽으로 막 쓰러지려고 하는 상황이에요. 조금 발을 깊이 집어넣어야 될것 같아요. 이게 자신이 없으면 아예 발을 깊이 집어넣고 우리 그 행가방에 바짝 붙여서 들어가는 방법도 있습니다. 그렇게 들어가서 안에 들어가서 다시 발을 빼고 정리를 하면 되거든요. 자, 그것은 이제 개인의 역량이죠. 자, 이런 식으로 들어갑니다. 높이를 잘 보면서 들어가야 되죠. 그나마 이제 하나씩 들어갈 때는 그게 어렵지 않아요. 어쨌든 지금 이제 보시면은 영상이 좀 많이 좀 왜곡된 것도 있고 그렇죠. 이게 제가 이제 요거 영상 편집하는데 좀 시간이 걸렸습니다. 이게 이제 스마트폰에서 편집할 수 있고 컴퓨터에서도 자체 프로그램으로 해도 되고 그러는데 또 편집 프로그램 전문 프로그램 써서 하다 보니까 뭐가 조금 안 맞아서 제가 시행착오를 겪고 있는데 이게 지금 거의 14분 짜리 동영상이다 보니까 한번 렌더링 한다 그러거든요. 렌더링 하는데 시간이 많이 걸려요. 뭐 하나 수정하려면은 또 엄청 버벅대기도 하고 그러더라고요 어쨌거나 오늘 첫 번째 영상인데 좀제 마음에 썩 들진 않는 영상이에요 솔직히 말씀드려서 제 마음에 100% 만족하는 영상은 아닌데 좀 잘해보고 싶었거든요 근데 또 다시 하려면 은 제가 밤을 새야 될것 같아요 밤을 다시 또 편집을 하려면 또 밤을 새야 될것 같아서 그냥 오늘은 첫 번째 영상이니까 이렇게 하도록 하겠습니다. 여기까지만 하고 여기까지 하는 데만도 저 나름대로 뭐 시간 많이 들어갔습니다. 시간도 많이 투자됐고 이제 더 이상 할 여력이 없어요. 그래서 오늘은 제가 뭐 전문 동영상 편집하는 사람도 아니고 그냥 부업도 아니고 취미생활이잖아요. 이 정도까지만 하도록 하겠습니다. 요 다음에는 이제 만약에 또이 360도 영상을 편집을 한다면은 조금 더 세련되게 할수 있을 것 같아요. 오늘의 실패를 거울 삼아서 조금 더 멋진 영상으로 뵙도록 하겠습니다. 오늘 이렇게 해서 무사히 작업이 끝났어요. 모두 모두 안전운전 하시기 바랍니다. 감사합니다. 날씨 굉장히 덥네요.